ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ സഹകരണം ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരത വളർത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു രോഗമുക്തി നിരക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം സംസ്ഥാനത്ത് എണ്ണൂറ്റി പേർ ചികിത്സയിൽ വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ പ്രവാസികളുമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഏഴ് വിമാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് തേടി കോട്ടയത്തിനടുത്ത താഴ്ത്തങ്ങാടിയിൽ വീട്ടമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ പോകരുത് ഓസ്ട്രേലിയയുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ ബന്ധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉപരി ഇന്ത്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും വളർത്തും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന നിലവിലെ ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ ഉച്ചകോടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാവുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്നിരുന്നില്ല ആദ്യമായാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഉഭയകക്ഷി വെർച്വൽ ഉച്ചകോടി നടത്തുന്നത് ഏപ്രിൽ ആറിന് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ ടെലഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടായി മരണം ആറായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചായി ഉയർന്നു അതേസമയം ഒരു ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് പേർ രോഗമുക്തരായിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേരാണ് രോഗം മൂലം മരണമടഞ്ഞത് പതിനെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഗുജറാത്തിൽ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഡൽഹിയിൽ നിലവിൽ പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് മരണം അറുന്നൂറ്റി ആറായി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതായി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി ബ്രിട്ടണിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരും ഇറ്റലിയിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേരുമാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് മലപ്പുറം പതിനൊന്ന് ഇടുക്കി ഒൻപത് കോട്ടയം എട്ട് കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ ഏഴ് വീതം പാലക്കാട് എറണാകുളം കൊല്ലം അഞ്ച് വീതം തൃശൂർ നാല് കാസർഗോഡ് മൂന്ന് കണ്ണൂർ പത്തനംതിട്ട രണ്ട് വീതം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരാണ് പത്തൊൻപത് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അഞ്ച് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ പ്രവാസികളുമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തും ഇവയിൽ ഏഴെണ്ണം കേരളത്തിലേക്കാണ് ആറ് വിമാനങ്ങൾ യു എ യിൽ നിന്നാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ജയ്പൂർ ഹൈദരാബാദ് മധുര കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുമാണ് സർവീസ് സൌദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിമാനങ്ങളുണ്ട് ശ്രീനഗർ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് വിമാനങ്ങൾ എത്തുന്നത് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൽഹി കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഖത്തറിൽ നിന്ന് ലക്നൌ കണ്ണൂർ ഒമാനിൽ നിന്ന് കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഓരോ സർവീസ് ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാസികൾ സ്വദേശത്തെത്തി നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആഭ്യന്തര സർവീസിൽ ഒരു വിമാനം ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി എട്ട് വിമാനങ്ങൾ കൂടി എത്തിച്ചേരാനുണ്ട് വിദേശത്തു നിന്ന് പ്രവാസികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ തയ്യാറെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു എത്ര വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ വരുന്നതിന് സംസ്ഥാനം യാതൊരു നിബന്ധനയും
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം കളക്ടറേറ്റിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് ചികിത്സയും ഇതര ചികിത്സകളും പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് വാർഡിൽ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ സൌകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് രോഗികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു പരാതികൾ പരിഹരിച്ചതായും തടസ്സമില്ലാതെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ായും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു പരിശോധനകൾ കൂടിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി സാമ്പിളുകൾ ആലപ്പുഴയിലെ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് കൂടി അയച്ചു തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് അന്തർ ജില്ലാ ജലഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചു രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെയാണ് സർവീസ് പഴയ നിരക്ക് പ്രകാരമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആറര ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നടും സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൈകൾ നടാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യ പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം സൈലന്റ് വാലി വനമേഖലയിൽ പടക്കം വായിലിരുന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ വ്യക്തമാക്കി സ്ഫോടക വസ്തു നൽകി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു വന്ദേഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ ഈ മാസം ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ യു എസിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും എഴുപത്തിയഞ്ച് അധിക വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അറിയിച്ചു ഇതിനുള്ള ബുക്കിംഗ് നാളെ ആരംഭിക്കും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കായി ഇതുവരെ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പ്രത്യേക തീവണ്ടികൾ സർവീസ് നടത്തിയതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസത്തിനിടെ അൻപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെ സ്വദേശത്തെത്തിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ഝാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തിയത് കോട്ടയത്തിനടുത്ത് താഴത്തങ്ങാടിയിൽ വീട്ടമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ അയൽവാസിയായ യുവാവിനെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എസ് പി ജയദേവ് അറിയിച്ചു ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനത്തിൽ വീട്ടമ്മയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിനോട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തങ്ങാടി ഷാനി മൻസിലിൽ ഷീബയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭർത്താവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ ആയിരത്തി പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് പേരാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മരിച്ചത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആകെയുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ പേർ സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ആകാശവാണി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി കെ ഒ ശശിധരന്റെ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ മൂന്ന് ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിലായി നാലായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയത് പശ്ചിമബംഗാളിലേക്ക് ആദ്യമായി പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് യാത്രയായത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ മാഹിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഒറീസയിലേക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ശ്രമിക് ട്രെയിനിൽ പുറപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിൽ എഴുന്നൂറ്റി പേരാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് യാത്രയായത് ഈ ട്രെയിൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായാണ് കണ്ണൂരിലെത്തിയത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒറീസയിലേക്ക് മറ്റൊരു ശ്രമിക് എക്സ്പ്രസും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അതിനിടെ വന്ദേഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ദോഹയിൽ നിന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് പ്രവാസികളുമായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം കണ്
ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ സഹകരണം ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരത വളർത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു രോഗമുക്തി നിരക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം സംസ്ഥാനത്ത് എണ്ണൂറ്റി പേർ ചികിത്സയിൽ വന്ദേഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ പ്രവാസികളുമായി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഏഴ് വിമാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് തേടി കോട്ടയത്തിനടുത്ത് താഴത്തങ്ങാടിയിൽ വീട്ടമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ പോകരുത് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത വാർത്തകൾ പന്ത്രണ്ട് അൻപതിന്